Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz Topologie, in der soll es darum gehen, den etwas abstrakten Begriff Topologie vorzustellen, beziehungsweise einfach die Definition mal auszuschmücken und noch einen schönen Zusammenhang zu normierten Räumen, metrischen Räumen zu geben. Gut, etwas abstrakter deshalb, weil es geht jetzt wirklich nur um Mengen und Beziehungen eigentlich, man hat nicht mehr Funktionen, und die dann nach R oder R plus 0 gehen, wie das bei Normen oder Metriken der Fall ist. Also, straight away, es geht so, ähm, wenn wir eine, ein System von Teilmengen, System, und Teilmengen haben, das nennen wir T, T eine Menge X. Dann äh, heißt T Topologie auf X. Also wir haben das System von Teilmengen T von X, dann heißt Dann heißt T Topologie auf X false. Nun mal die leere Menge und das X selber müssen in diesem Teilmengensystem drin sein. Dann abzählbare Vereinigungen, sagen wir mal von diesen Ti's, die da im Teilmengensystem drin sind, die müssen auch wieder äh, in T sein. Und ähm, endliche Schnitte, also ich finde jetzt über die Indexmenge K äh, schneide. Da muss auch das wieder ein Element der Topologie sein. Oder äh, dieses diese Systems von Teilmengen sein. Wenn das der Fall ist, nennt man T eine Topologie auf X und XT heißt dann topologischer Raum. Okay. Also, soweit, so gut. Die Definition von Topologie. Jetzt die also die Konsequenz, kann man mal sagen, wenn man eine Metrik hat, dann wird durch diese Metrik, äh, vielleicht schauen Sie zuerst dazu das Video Norm und Metrik, wenn man eine Metrik dann hat, dann kann die, oder dann induziert diese eine Topologie, die sogenannte induzierte Topologie, Duzierte Topologie von der Metrik aus. Metrik D. Ja. Und zwar folgendermaßen: also für A, äh, für, für A enthalten nichts, ja. ähm, hat man so, man sagt dem, ein, ein Bälle mit Radius R um X. Also für alle x in dieser Menge a gibt es dann so ein r plus also ein r in r plus so muss ich sagen gibt es so ein r mit eben so einem r Ball um x der selber in a enthalten ist was ich bilde äh, für das Teilmengensystem besteht aus allen Mengen, für die es so ein X gibt, mit jeweils einem Ball darum, so ein BR von X mit Radius R, der auch wieder in A enthalten ist. Äh, gut, also hier schreibe ich noch die Definition dieses Balls, äh, nämlich damit man sieht, wie da eben die Metrik D reinspielt, oder die taucht hier oben fast nicht auf. Die Metrik äh, R spielt in dem Sinne rein, dass so ein 
war ohne Hülle definiert wird, dass also alle Y in A die äh, Abstand, den Abstand von X, sage ich mal, kleiner als R ist. Das gibt dann so einen eben Ball um, um X. Okay, und damit haben wir natürlich jetzt eine schöne Induktionskette, wie wir es bereits bei Normen und Metriken gesehen haben, nämlich so ein Skalarprodukt. Dann war das, das Symbol so, das induziert jetzt eine Norden. Haben wir gesehen, also via äh, oder via Wurzel mehr und Element mit sich selber klar Produkt genommen gab diese Norm und diese Norm induziert eine Metrik äh, via der Differenz äh, von zwei Werten, das haben wir auch gesehen, also VW habe ich da geschrieben, VW äh, via der Differenz von zwei Elementen kriege ich da die Metrik und dann äh, habe ich jetzt noch den Umstand, wenn ich dann die Metrik auch habe, dann kann ich noch die davon induzierte Topologie anschauen, indem ich eben die Definition äh, von da oben nehme, dass sich hier die, dieses Teilmengensystem bestehend aus den Bällen, die in den Teilmengen von x wiederum enthalten sind, nehme. Gut. Also vielleicht als Beispiel könnte man sich da mal überlegen, wie das bei Vektoren aussieht. Skalarprodukt kennen Sie. Äh, ja, so wie das, äh, das Bekannte da, oder? Dann die Norm haben wir gesehen, das entspricht der Länge des Vektors. Das war die Länge. Dann die Metrik war der Abstand. Wenn ich zum Beispiel die beiden Vektoren als ähm, Ortsvektoren interpretiere, war es der Abstand. Und dann die Topologie. Oder das wäre dann eben der Abstand von so zwei Elementen hier, wenn der kleiner ist als so ein R, also das bedeutet, ich hätte eben hier so einen offenen R-Ball um X herum, quasi, oder im 3D so eine Kugel ohne Haut, ja, <lacht> weil es hier strikt kleiner ist, ohne den Rand, also so, so sag mal, äh, R-Kugeln, ja. System von R-Kugeln wäre dann die induzierte Topologie. Gut, wunderschöne Sache, wollte ich unbedingt zeigen, also hier die, die Definition von Topologie und dann dieses Induzieren, dass man, wenn man den Vektor haben hat, ein Skalarprodukt darauf definiert, dass dann die Norm induziert wird, die Metrik auch, das haben Sie im anderen Video gesehen und dass man jetzt dann eben auch noch äh, in Anführungszeichen gratis so eine Topologie kriegt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.